欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：离婚三年，再看赵丽颖和冯绍峰的处境，他们走上不同的道路。三年前，冯绍峰还是国家重点项目《光芒》的主演，并且在电影《中国医生》中担任主角。然而三年后，他在电影《一人之下》中却只能在配角组合中饰演一个配角。二零二四年上半年，他的工作只有两场电影之夜，一场音乐盛典以及一个电影配角。尤其是在看到冯绍峰将这个配角的形象换成了自己的微博头像后，真是令人想问：离开赵姐后，你的表现竟如此不如人意。六月二十一日，由乌尔善执导。胡先煦、李婉达、冯绍峰、乔振宇等主演的电影《一人之下》发布了剧照和先导片。与原动漫和网剧相比，电影版最大的不同之处在于金龟子饰演的窦梅和冯绍峰饰演的沈冲。在大众的印象中，金龟子始终如一，形象没有变化，她总是对小朋友既耐心又和善。这样的形象和人设一旦呈现出来，便让许多网友纷纷感叹：金龟子的现场原声轻松碾压流量小鲜肉。大家对沈冲这个角色议论纷纷，一方面是因为他与原著形象不太符合，另一方面则是因为冯绍峰竟然开始演配角了。沈冲被誉为全姓四张狂之一，人称祸根苗。他表面上看起来和善。但实际上对生命毫无敬畏之心，只要是他想要的东西，他便会利用人性来收割对方的性命和气。因此，动漫里的沈冲外表乖巧，举止温和无害，而冯绍峰所饰演的陈冲，则无论是外貌还是眼神，都透露出一种旁如社会大哥般的气质。他的角色刻意营造的恶人形象，简直如同额头上写着“我是恶人”。这种戏剧化的表现让人难以认同。此外，尽管这个角色在开头有些戏份，看起来也表现出色，但在整部动漫中却显得微不足道，总戏时间加起来也只有约一十五分钟。在原著结尾处，夏河的戏份相对较多，而最终存活的只有吕梁和师魔。为何要选择冯绍峰出演如此边角的角色？甚至为何要将他的形象与这个角色捆绑在一起？这是为了新电影的宣传效果吗？亦或是对这个角色的真正重视？这样一个边角小角色究竟值得如此关注吗？从一线男演员沦落为配角中的配角，从实力派演员变成只靠花边新闻才能上热搜，冯绍峰如今的境遇或许和赵丽颖有着密不可分的关系。直到他看到冯绍峰如今只能在电影中扮演配角，他才意识到赵姐的话他是一点也没听进去。赵姐强调，无论何时，爱情和事业都应同时重视。然而，三年后，冯绍峰在感情生活上曝光出与两位女性夜会的消息，而在事业上则未能取得显著进展。最近，他参演了电影《一人之下》。扮演其中一个配角，这进一步凸显了他事业上的不如意。看到这对前夫妻的处境，不禁感叹二者之间的差距不可小觑。二零一八年一十月一十六日，冯绍峰在赵丽颖生日当天官宣两人结婚。在此之前，他们已因合作《知否知否》应试《玉肥红瘦》和《西游记之女儿国》而产生感情。当时。两人的事业正值巅峰，中年实力男演员，不论是在古装、现代，或者不同时代的作品中，都能游刃有余地演绎角色。另一位是备受赞誉、多次登上春晚舞台的顶尖女演员。然而，没人预料到，正值事业巅峰期的赵丽颖会突然结婚生子。赵丽颖在怀孕、生子、坐月子、养身体后。通常会有一段空闲时间，然而他身体恢复差不多后，就迅速投入了有匪的拍摄工作，并且从此之后，无论发生什么事情
，他都没有停下过拍戏的脚步。发现赵丽颖的作品时，我们才意识到她真正展示了全方位的才华。现代剧方面包括《姗姗来了》《幸福到万家》《风吹半夏》以及《在人间》，而古装剧则涵盖《陆贞传奇》《追鱼传奇》《花千骨》《青云志》和《楚乔传》等作品。此外，还有电影作品《宫锁沉香》《乘风破浪》和《第二十条》等。令人难以置信的是，赵丽颖自出道以来，短短一十八年间，已经积累了数十部作品。并且其中大多数都是经典之作，即使在离婚之后，他也从未停止工作。冯绍峰离婚后的作品明显减少，他参演的电影如《上甘岭破晓》《东方检查风云》等，大多数只是友情客串，主演作品仅限于《爱犬奇缘》。就在他在灼灼风流直播中像个小学生般举手之际。赵丽颖已经参加了中国电视艺术家协会第七次代表大会。她身穿白衬衫和黑西装，俨然一副涅槃后的和幸福的模样。早在当初，于正就预见到了两人会有如今的结局。在伯乐于正眼中，赵丽颖简直就是陆贞的化身。她个性固执，脾气火爆，始终把事业放在首位。如此一个倔强的女孩。怎么可能与冯绍峰这种喜欢听妈妈话的人和谐相处呢？婚后生活常被视为最大的考验，从初期甜蜜的热恋，过渡到日常的柴米油盐酱醋茶，从双方相依为命到顾及公婆的需要，从深情厚爱到种种矛盾，爱情真挚，感情真切，生活也是实实在在的。或许无法共度一生，放手也许是最佳结局。自从与冯绍峰分手后，粉丝们对最称心如意的姐夫非林更新莫属。毕竟林更新的嘴巴，唯有赵丽颖能够制服。当方协文提到要把自己的母亲找来时，何幸福立即回应：“你妈，你妈，总是你妈，那你自己呢？”许半夏教导当方协文学习朝鲜语时，表达做人之道：“我不想再听你讲一句话。”许半夏对方邪文玉从玫瑰手中套取金钱时，只说了一个字：“滚。”而当方邪文试图介入玫瑰的私事时，许半夏更是予以了严厉的打击。方邪文最终受到惩罚后，网友们的评论也是哄堂大笑。玫瑰虽然有刺，但许半夏却更具毒性。万万没想到，这部剧不仅让赵丽颖大火，也让徐海乔走红。事实上，大家提到许半夏也是情有可原的。现实生活中，林更新和赵丽颖这对 CP 一直备受关注。从《楚乔传》到《与凤行》，两人的合作不仅默契十足，互动也颇为甜蜜，在片场更是欢乐不断。韩梅在赵丽颖和冯绍峰结婚时，却报道了赵丽颖与林更新的婚纱杂志。当记者问及他是否了解赵丽颖的恋情时，林更新只是苦笑了一下，显得无可奈何。在《楚乔传》第二部遥遥无期的情况下，林更新的态度也是听从赵丽颖的决定。两人再度合作，无论是幕后花絮还是线下采访，都展现出十足的默契。如此热情互动的 CP， 怎能不让人着迷呢？